Waziri wa Nchi ofisi ya Waziri Mkuu Jenis Tamuhagama kisoma bajeti ya wizara hiyo kwa niaba ya Waziri wa Ulinzi Dr. Hussein Mwinyi akalieleza bunge baadhi ya vipaumbele vya wizara hiyo kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa wanajeshi ikiwemo mafunzo, matunzo ya zana, miundombinu, maslahi, huduma bora za afya na ofisi na makazi, kuendelea kujenga uwezo wa jeshi la kujenga taifa kwa kuboresha miundombinu ili iweze kuchukua vijana wengi zaidi na kutoa mafunzo ya uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi kwa vijana wa Tanzania, kuendelea kufanya tafiti na uhawishaji wa teknolojia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa matumizi ya kijeshi na kiraia kuendelea kuimarisha kuratibu jeshi la akiba kuimarisha ushirikiano na umoja wa mataifa yani UN na umoja wa Afrika AU na jumuiya nyingine za kikanda kuendelea kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga na dharura kisha waziri muhagama kaeleza hali ya ulinzi na usalama umipaka ya nchi katika mwaka wa fedha 2019 2020 hali ya ulinzi na usalama wa mipaka yetu kwa ujumla imeendelea kuwa shwali na hapakuwa na matukio ya uhasama yaliyoripotiwa baina ya nchi yetu na nchi tunazopakana nazo na nchi tunazopakana nazo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limeendelea kujidhatiti ipasavyo kudhibiti ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu hata hivyo zipo changamoto chache kwenye baadhi ya maeneo ya mipaka ya nchi zinazohitaji kutatuliwa ili udhibiti wa mipaka yetu uzidi kuimarika na kuimalisha ulinzi wa nchi yetu na wananchi wake. Baadhi ya wabunge wakapata fursa kujadili bajeti hiyo na kutoa ushauri kwa serikali. Uzoefu unaonyesha kwamba mataifa makubwa yenye uwezo yanatumia majeshi yao kama ni kitovu cha kufanya utafiti mkubwa. Na sisi haitakuwa dhambi tukilifanya jambo hilo. Jambo la pili Jeshi letu la wananchi wa Tanzania linatakiwa kufanya utafiti maalum kuhusiana na masuala mbalimbali ya microbiolojia. Tufanye utafiti lakini baadaye tuanze kuzalisha bidhaa za magari, bidhaa mbalimbali na, 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 na mambo mengine ili sasa tuweze kuwa na uwezo wa kujitegemea badala ya kutegemea kuagiza hizo bidhaa kama magari siraha pengine kwa giza hizi za nje na sisi tufike siku moja tuwe tuna uwezo wa kutengeneza siraha hapa hapa nchini aidha katika hatua nyingine spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Job Ndugai amewataka wabunge wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kwa hiyo ukiondoa hawa ambao wameamua kuendelea na vikao hivi ambavyo hatutawadai lakini naagiza na waagiza wabunge hao kuanzia Freeman Mboe mwenyewe kurudisha shilingi milioni mbili na ilifu arubaini aliolipwa na wenzake wote hawa kurudisha milioni mbili na ilifu arubaini ambayo kila mmoja wao wamelipwa kwa vile huu ni utoro wa hiari na hizi ni fedha za wananchi kwa maneno rahisi ni wizi na ni mfano mbaya sana kwa viongozi kwamba unachukua fedha unalipwa fedha za wananchi maskini hawa uwafanyie kazi yao wewe unaondoka unatoroka Unajiwekea migomo ambayo haina kichwa na mguu lakini fedha ile iko mfukoni ndio unazurulia huko nchini. Kwa hiyo irudishwe hii fedha. Milioni mbili na elfu kwa kila mmoja wao lakini kuna wale walipo milioni milioni tatu, tatu. Maagizo yangu ni nini? Hawa. Kila mmoja wao arudishe hizi fedha. Atakayefika getini anapohesabu mgomo wake umeisha bila kuwa amerudisha fedha hizi hata ingia katika eneo hili na hataweza kumpokea na baada ya tarehe hizo wiki mbili walizojiwekea hizo kama wanataka hawajarudisha fedha hizi basi nitapeleka orodha hii katika vyombo vya ulinzi na usalama litakuwa sasa ni jambo ambalo sasa mwanasheria mkuu wa serikali atatusaidia kuona e, linakwenda kwenda vipi lakini mimi kwa hatua kama spika hawa warudishe kwanza fedha hizi ambazo ni wizi haraka sana katika akaunti ya bunge vinginevyo hatutawapokea hapa kwa hiyo masharti hayo mawili watakuja kwanza wao berudisha hizi fedha lakini la pili wawe na clearance ya covid 19 ndio wakanyaga kwenye geti la bunge na hatua nyingine zitafuatia kwa sababu wao si wababe bwana na wako mwisho mwisho hapa wajua anacheza na moto yanayofuata yanafurahisha zaidi kwa kundi hili